Olá, como estamos? Aqui é o Thiago Akira e essa é a famosa planilha de produção e de planejamento de conteúdo para o turismo. É uma planilha que eu construí né, e distribuo aí de forma gratuita para quem for do turismo e quiser se organizar um pouco mais na sua produção de conteúdo. Então aqui, como que ela se organiza? Tá? Você vai conseguir baixar aqui o link, né, acessando cadastro, fazendo seu cadastro, você vai acessar o link e você vai poder fazer uma cópia. Aqui tem toda a instrução, salve uma cópia, vai em arquivo, fazer uma cópia ou... Se você tiver o Drive, lógico, ele vai fazer uma cópia, se não, você pode fazer o download em Excel, por exemplo, e fazer no seu computador. Então, são as duas opções aí que eu aconselho muito você usar no Google Drive para você já deixar ele na nuvem e poder atualizar do celular, poder atualizar de qualquer outro lugar, né, sem precisar ficar atualizando um arquivo que vai estar tá salvo no seu computador. E aqui, como é que a gente segue? A gente tem a primeira coluna, tá, que é chamada de tarefas. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, ligar para o Thiago... E nesse dia, quando eu fizer a ligação, eu marco como ok, foi feito, é um checklist das principais tarefas do dia. E o que, que isso te ajuda? Tá? Por que eu coloquei isso daqui aí? Porque eu tinha duas tabelinhas, uma de checklist e, o, e essa planilha de conteúdo. Eu falei, eu vou colocar aqui, pelo menos os principais, né, as principais tarefas do dia eu consigo realizar aqui. Aqui do lado é essa principal coluna da, do seu planejamento, tá bom? É a produção. Como que eu planejo minha produção? Antigamente você estava acostumado a colocar o dia que o conteúdo vai entrar no ar. Só que a gente precisa produzir esse conteúdo. Como é que a gente produz esse conteúdo? Então, essa coluna aqui, ela te ajuda a se programar. Então, gravar vídeo de apresentação para o dia 4, por exemplo. Então, aqui eu tenho que gravar no dia 1 um vídeo de apresentação para entrar no ar no dia 4. E aí, quando eu gravar, eu marco aqui, está ótimo, foi feito, foi realizado. E aí, o que, que vai acontecer? Lá no dia 4, o meu planejamento é o quê? Que entre um conteúdo, no, aqui eu tenho as outras redes, Instagram, Story, Instagram TV, Live, Instagram Ads, se você quiser fazer só um anúncio, Facebook, Facebook Ads, Blog, YouTube, LinkedIn, E-mail, Podcast, Telegram, né, Google Ads, Pinterest, TikTok, Twitter. Tem que os principais, né? então a gente pode marcar aqui, vai entrar no Instagram, aquele conteúdo. É um conteúdo de topo de funil, eu estou me apresentando, ninguém me conhece, ou fundo de funil, ou meio de funil. Vai entrar que horário? Vou colocar aqui 9 horas da manhã. Eu quero que esse conteúdo entre no ar. E o que, que é o norte desse conteúdo? É o meu vídeo de apresentação do Thiago, por exemplo, tá bom? Então, esse é o direcionamento de conteúdo. Eu não preciso ter feito o texto dele ainda, mas eu planejo o meu mês inteiro e jogo todas as ideias de conteúdos que eu posso fazer durante o mês. E aqui é o texto. Eu posso pôr o texto do post. Então, por exemplo, olá, sou o Thiago Akira. E aí, por aí vai. Aqui eu posso pôr o texto que vai compor o meu post para já ir praticando né, o que, que eu vou falar naquela, naquele conteúdo. E aqui a gente segue para mídia. Qual o valor? Você vai investir algum valor em mídia? Ah, se eu quiser colocar, por exemplo, 15 reais. Vou colocar aqui o valor. Eu já sei quanto que eu estou deixando de verba para esse post. Tá? E aqui, foto e vídeo. Se você quiser falar, usar vídeo da pasta X. E aí eu sei qual, onde está esse vídeo que ele vai entrar nessa publicação. E uma observação é preferência para entrar no ar pela manhã. Posso por qualquer outra observação aqui. Mas eu posso trabalhar de uma maneira muito mais organizada todo o conteúdo do mês. Então o que, que eu faço? Eu passo o mês inteiro né, um, produzindo conteúdo em cima da hora? Não. Aqui eu consigo já projetar a próxima semana, o próximo mês inteiro, se eu quiser, distribuindo o conteúdo aqui dentro. Bom, a minha dica é... Você sempre duplicar esse modelo para você poder criar os outros meses. Então, não mexe em nada na planilha do jeito que está aqui, ó, zeradinha. Você vai vir aqui e vai duplicar. Ao duplicar, ele vai pôr uma réplica exata, sem nenhuma marcação. E você vai renomear, por exemplo, para julho 20. Eu sei que essa aqui é o conteúdo do mês de julho de 2020. E aí você começa a configurar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui finais de semana. Eu posso mudar de cor aqui. Eu posso colocar aqui, olha, quando eu bater o olho, visualmente eu sei que 3 e 4 é sábado e domingo. Ah, Thiago, tem um feriado? Dia 5 é feriado, por exemplo. Você vem aqui e pega um amarelo, aí você sabe que quando for amarelo é um feriado. Você pode até pôr aqui em tarefas, tipo, aqui é o dia da independência, tá? E aí você sabe que é 
um feriado naquele dia e por que, que ele está marcadinho de amarelo. Ou colocar somente as tarefas do dia, igual a gente fala. Então, essas aqui são as dicas de como mexer na planilha. Se tiver qualquer dúvida, você pode me chamar no inbox, fala comigo, fala, Thiago, estou tendo uma dificuldade em trabalhar com essa planilha. Me chama e a gente conversa. Aí ah, tem um grupo do Telegram também, que você pode acessar em thiagoakira.me barra Telegram. E ali vocês tiram dúvidas que vocês quiserem, que eu vou estar lá disponível para vocês, tá bom? Então, muito obrigado por ter assistido, espero que você baixe a planilha e depois me fala o que você achou, né? comenta aí, compartilha, tira print, manda no Stories e vamos manter essa conversa superativa, tá bom? Um abração e até o próximo conteúdo.